快点，快点啊！陆谦，你给我站住！你拿东西就拿你自己的，凭什么把我家搬空啊？还有这香皂，连香皂你倒切一半。香皂挺贵，我切一半怎么了？再说了，扫地机器人、桌子、冰箱都是我买的，亏我还念旧情。送你的 LV 拖鞋就拿走一只，剩下一只给你做纪念。陆谦，你恶不恶心人呢？怎么这男的真不是东西？哎呀，真抠门！怎么恶心啊？分手不应该分干净。还有，把那房子赶紧给我卖了，钱分我的。赔钱虽然是富家千金，但跟他在一起不能总靠他嘛。钱分你一半，杜青云，你还有没有脸了？那房子首付你就付了一万，剩下都是我出的，你凭什么分走一半？懒得跟你解释，房子卖了必须分我一半，赔钱和他舅舅的车还在等我呢。对了。送你的对戒壶，给我滚！来了，事情都解决了吗？宝贝儿，都解决好了。那就上车吧。他和这个穷鬼。对了，记住我说的话，以后别来酒店，好长散。五个八的劳斯莱斯，这就是赔情舅舅，奸夫淫妇，我会放过你。哎呀，行了，我不是男人嘛，这个没了还有下一个。我，我给你介绍个高富帅，谁呀？我舅舅，刚从国外回来，有钱有势，不知道比你个渣男优质多少倍了。这要真成了，你九十要叫我小舅妈。算了，我已经有计划了。什么计划？这个陆青言之所以出轨啊，就是因为那个小三的舅舅是个有钱人。既然这样，我就把他的舅舅搞到手，成为这对奸夫淫妇的小舅妈、嗯。可以呀、啊，我支持你。那那你知道他舅舅是谁？当然知道了。哎，你等我一下，我先过去一下。嗯。嗯。穆总，这就是你大半夜出来鬼混的理由。舅舅，我闺蜜她失恋，你就行行好，放我一马好不好嘛？下不为例啊。舅舅最好啦。干杯。花花，我今天就陪你到这儿了，我先回去了，你自己早点休息，我要注意安全。慢点，注意安全，我先走了。啊，万岁！赔钱的小舅子，好机会。
你没事吧？走到这一步了，就只能先委屈你一下了。谁叫你是赔钱的舅舅？没想到你还是一个穿衣写手。嗯，穿错。舅舅自己打扮也出来可可舅舅，我闺女她失恋，你说行不好？放我一马好不好嘛？呃，先生，你别误会，我只是碰巧看到你喝醉了，把你扶进来而已。不，那你刚刚是在做什么？我，我是陪陪小刘个纪念。不过先生你放心。我什么都没来得及、啊，什么都没来得及拍，你就醒了。我今天发誓，我真的什么都没做，你一定要相信我。你故意接近我。说吧，你到底有什么目的？怎么办？怎么办？厚积不成蚀把米，真是丢死人了。因为，因为我喜欢你，先生，我就实话告诉你吧。我对你一见钟情，爱的深沉无法自拔，所以，所以我要追你，我要碰你，我要跟你结婚。他不会觉得我是个疯子，我是认真的。我江大本身就疯了，上得厅堂，下得厨房，宠老公，爱老公，听话不粘人。我，我对感情死心塌地，我，我发誓。奶奶呀，什么遗憾都没有了，唯一呀、啊、就是放不下你。少杰呀，你能不能早日让奶奶看到你结婚呢、啊？要求半半虚假，我不能好。啊！谁的酒？我叫战少爵，明天早上九点，从这去见。嗯，小舅妈成就居然这么容易就达成了。来，两位稍微靠近一点，稍微表现的更亲密一点。哎，就这样吧。呃，我先生他比较害羞。好，新郎，你表现太严肃了，稍微笑一笑嘛。郑先生，您就稍微笑一笑。三二一。你能不能送我一下呀？你到地铁站就行。好，走。谢谢郑先生。哎，从现在开始，我们就是合法夫妻了。以后我就叫你老公吧。你要是不喜欢，我也可以叫你少爵哥哥。别高兴得太早。先把这个讲。婚姻契约，这是什么意思啊？一年，我们婚姻的。一年？那那一年后呢？自然是离婚啊，不乐意
当一年的小金妈，怎么也够不了。啊，没有没有，我乐意，我当然乐意。那就把协议签了，婚姻期间没有任何不利双方的重大事件，我随时。不会吧，我这一年的小舅妈位置还随时会掉。不会吧！我这一年的小舅妈位置还随时会掉。想好了没有？想好了，我签。大不了我就委屈些，等到惩治了渣男界，老娘先把你甩、嗯。虽说领了证儿，但非必要我们还是不要见面，更不要见亲朋好友。求之不得，才彻底拿下你之前，我还不能太快暴露小舅妈身份。好好好，老公，虽然你现在不爱我，但我相信，凭借我爱你的一颗赤诚之心，我一定会打动你。停车。哎。地铁站，到了。哦，谢谢老公。姐们儿，你也太牛了！前两天还说要做小舅妈，这事儿一转眼就成了。快有什么用啊？这小舅妈的位置啊，还不知道能坐几天呢。这不，我专门翘班出来给你支招来。嗯，拿着，保证你的台神魂颠倒、嗯。什么东西啊？晚上回去再看。神神秘秘，今儿是大几的日子，咱必须要去齐风楼搓一搓。嗯，老板，你先去排位，等着。我上去打个卡，一会儿过去找你。行，刚好我把小燕也叫上，咱们仨好久没聚了。好，嗯，爸爸，实在不好意思啊，公司太忙了，我走不开。没事，那下次有空了我们再联系。好嘞，拜拜，拜拜。明小姐，这么巧又见面了。明小姐，这么巧又见面了，可不是吗？既然遇到了，那这个就请你一定要收下。秦强，你们订婚了？不错，等到时候我们婚礼的时候，林小姐可一定要来。好，那我就提前祝你们婊子配狗，天长地久。嘴巴给我放干净点！怎么，戳住你肺管子了？我还能说更难听？陆青可真有意思，订婚居然拿我带过的对戒充场面。站住，给我说清楚。想知道啊？问你的亲亲老公喽。别别别，别理你。老婆，银货，你怎么？这话应该我来说。这么多同学在这儿，是要开同学会吗？还有你小。你不是说在公司加班吗？你在这儿，明画，你是天真还是蠢？既然都看见了，能不能有点自知之明？何必要撕破脸呢？为什么？他们不清楚，你还不知道我跟陆青言的关系？这跟我有什么关系啊？再说了，秦青的舅舅是全球排名前十的地绝高管，你给他连提鞋都不配。我要是男人，比陆青言更早睡。行了，圆圆。你也别打击他了，林小姐，快点，不用你在这假惺惺啊！行了，明华，不要把自己的个人情感掺杂在我们同学情谊之上。既然都来了，那大家一起吃个饭呗。不用，看见某些人的脸，我嫌恶心。说谁呢你？谁恶心说谁？你才恶心呢！站住！你把话说清楚了，让开！不让！今天。你不把话说清楚，别想走！你干什么？你疯！这是什么？保证你的台神魂颠倒。什么东西啊？晚上回去再看。哎，明焕，你不是跟陆青烟分手了吗？怎么还买这种东西呢？这是别人送我的，你还给我。别人送的，大家快看呀！有男人给明画买这个玩意儿。明画，你真让人恶心。我看你早就跟别的野男人搞在一起了吧？陆青烟，你闭嘴！你敢做还不敢让人说了是吧？下贱！你说谁下贱？
恶心我的脸，当面一套背后一套。幸好我跟你分手，否则还不知道给哪个野男人接盘呢。行了，老公，明小姐玩的野，我们应该尊重她。晴晴，你就是太善良了，她刚是怎么对你的，你还帮她说话？明花，没想到你表面上看起来冷冷清清，私底下居然这么骚。是啊，衣服都买了，不如今晚来找我呀！别碰我！你装什么装？我说你不如就从了班长吧，班长家底也不差的。跟着我，保证你吃香的喝辣的。放开我！你臭婊子，居然敢打我！不信！经理，有人在这闹事儿，赶紧给我把他扔出去！经理，有人在这闹事儿。赶紧给我把他扔出去！敢在齐凤楼闹事儿，活得不耐烦了。裴小姐，哎呀，您在这儿呢。哎呀，您说你怎么不提前打个招呼？我好亲自接待您啊。经理，今天是我和我男朋友订婚的好日子，我不希望我被人打扰。裴小姐说的是。发什么呆呀、啊？把人给我扔出去！你放开我！你们齐凤楼就是这么对待顾客。一个被人穿烂了的破鞋，还在这种地方撒野，你配当齐凤楼的顾客吗？就是，你知道裴小姐什么身份吗？她舅舅可是地爵高管，今天就算是我们老板在这儿，也得给裴小姐几分薄面。你们别欺人太甚，她有地爵背景，我难道就没有吗？我还不清楚你的底细，你要有地爵的背景，你还能混成这个样子？你要是有地爵背景。就赶紧打电话叫来，让裴生认认。你被什么流氓地痞给骗了？对对对，让我们都开开眼，让我们都看看你到底有什么背景，比裴青他舅舅还厉害。打就打！天哪，我没有站哨局的电话号码，何况……虽说领了证儿，但非必要，还是不要紧。说不要紧，情况好一哦，怎么不打了？<笑>装不下去了吧？嗯、行了。你们这种又脏又虚荣的女废物，赶紧扔出去！把这个也拿走，都死！你们赶紧把人给我扔出去！我还要招待地爵贵客呢。我怎么不知道地爵今日有贵客在这里？老板，他怎么来了？老板，张少君，他怎么来了？愁死人了！洛君爵，这就是你家酒店的待客之道，还不给我放手？放开吧，放开！老板，哎，大爷，这个不关我们的事啊，是这个女人她在偷偷闹事儿。齐凤楼的老板和地爵总裁站着，你们来的正好。这个贱人拿这些花里胡哨的东西来勾引我，勾引不成还打人，难道不该惩罚吗？你说他勾引？是啊，胡说八道！你说不出来话了是吧？你就是正经是吧？名画这种水性杨花的女人，你个滚！你是什么东西？别配跟我说话！战友，您说的对，我们不配。但是有的人说话，你总得对。对，裴小姐，裴。哎裴小姐，罗警觉，这就是你的酒店。一群趋炎附势的也有资格担任管理。丢人现眼的东西，从现在起你被解雇了。你们俩把他给我带走。丢人现眼的东西，从现在起你被解雇了。你们俩把他给我带走。我是冤枉的老板，战爷，战爷，您再饶了我这次吧，战爷。还有这包袜子。花花，花花，你看在我们往日的情分上，你心情好好吗？我，我，我，我错了，我是酒店，我，我是店长。可惜，裴青居然跑了，否则现在就让他们叫我小舅妈。老爵，这位就是您说的。管好你自己。倒霉了，倒霉，不迟到了。没心强，谈论这件事。
他不会是在生气吧？老公，谁允许你这么叫？法律，还有结婚证，以及一颗我爱的心。你脸皮可真够厚。难道是因为对象是你吗？老公，今天的事情就是个意外，你要相信。我对你的爱那是天地可见，日月不移。等等，老公，你等等我，等等老公，这是哪儿啊？我家。啊？我们这么快就要？我们这么快就要？别胡思乱想，你啊，自己。哎，等等，呃，为了向我亲爱的老公表达谢意，我特意为你准备了一份礼物。不感兴趣，别怕，别以为我帮了你，就可以得寸进尺。老公，你怎么能这么想我呢？我那是爱你，而且我这礼物已经买了。嗯，东西呢？噔噔，这给我，你啊，这这么不近人情吗？哎呦，哎呦，老公啊，老公啊，我肚子突然好痛啊，我能不能借你的卫生间用一下呀？走吧。哦、嗯。臭男人，嘴上说着不喜欢，实际上连拖鞋都为我准备好。看我。啊，没有，谢谢老公。这个是吗？我站在教室门口的小角落，我看着你可爱的虽然我不能时刻在一起，但你每次穿起这件睡衣，令你想象我在你身边，这样我们、嗯、在这五路就一直陪着你了。你可真是大方，我是不是特别大气？哎，哎呀，你的心情一种。情义重吗？这些都是我爱你的证明、啊。你们不要这么做。哦，不是。我的哦，好、哦。你想到，看一个大男人。家里还不止你。还是用我？难道站哨局有其他女人？你在干什么？郑先生，你吓我一跳。才在嘻嘻。我才没呢。那你怕什么？郑局，你老实告诉我。你是不是除了我，还有其他女人？什么意思？老公，现在我们才是合法夫妻。你要是有其他女人，你得告诉我。我的意思是说，虽然虽然我爱你爱的无法自拔，但我也不是破坏别人感情的女人。就算我们领了证，是我外甥。外甥女儿。你口中的其他女人是我外甥女，外甥女，差点以为自己被小三儿了。不对，外甥女儿，裴、嗯、晴，她居然这么快就回来了。舅舅，谁啊？你外甥女儿也在？对啊，她在不在我家？你为什么不早说呀？你也没问我。舅舅，裴青居然也在，他怎么没陪着陆青年？不行，还没坐稳小舅妈的位置，不能这么快让他发现我。哎呦，郑先生，我可能是来大姨妈了，我就先不打扰了，咱们下次再见，拜拜。
有谁啊？小管家。哦。打包，卫生巾。什么？卫生巾。哎呀，我怎么就这么怂，这么怂啊？黑心看见了又怎么样？不过刚刚那声音怎么有点熟悉？不像是黑心。单先生，上车。啊，不，不用不用，我。上车，我不想受第三遍。哎，老公，你是不是心疼我，舍不得我一个人回去？这是什么？这是什么？开车，上。肚子不舒服，用热水再先。这些都是你为我准备的。老公，哎呀，你可太好了，我就知道你肯定是心疼我。哎呀，你对我这么好，我真是太爱你了，这可怎么办呀？嗯，我不，我就想爱着你。再胡闹，我只好跑下去。好好好，我不胡闹，你别生气。啊，我知道，不许胡闹。张开心胸，好了。看着你，我也受。贴近你的心，你开心。辛苦老公，大晚上送我回家。要不要上去喝杯茶？你确定是上去喝茶？当然了，还是说，老公你想？收起你那些小心思，别忘了。好了好了，我知道，我一定努力克制自己对散发的爱。你知道就好，在这。老公晚安，记得想我。撩个人这么撩，小舅妈之路，任重而道远。没想到，站上我觉得看起来这么不近人情的人，有时候可爱。这怎么有个酒鬼？我在小区啊，看见好几次了。看就不是啥。哎，你在这干嘛？你干什么去？刚刚送你回来的人是谁？姑娘，这个人是你对象啊？不是，我们甭管是不是，既然你认识他，你就把他给带走。我在小区看见他好几回了，一个酒鬼，看着就不像好人，差点把我搞成是女侠。对呀、啊，对呀、啊。姑娘，你好好管管他，再这样下去我们就要报警了。不好意思啊，我抱歉，给你们添麻烦了，我马上处理好。走吧。花花，你是不是不爱我？不姐，你到底想干什么？我们已经分手，你能不能不要纠缠？后悔了，我不想分开。只有你，只有你才是真的对我好，复合好吗？我不想跟你有任何纠缠，我看见你就放心。你可给我滚！孟先生，干什么？孟先生，干什么？放开！哎，你个大小伙，欺负一个姑娘！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放再见，我就报警了。花，你是不是外边有人啊？是不是和我在一起的时候你就出轨了？你要以为所有人都跟你一样下贱？我就知道，生前你说的清楚了。
去。滚！哎呦，叔叔，所以敢跟说你话的人到底是谁？关你屁事！你懂不懂事啊？你以为我想变成现在这个样子吗？啊？我跟裴青在一起。是为了我们两个好呀，为了我们的未来，都忍不了啊！朱琪，我以为你已经够和谐，没想到你还能一而再的刷新我的认知，现在立刻马上给我滚！马上去报警！明花，迟早有天你会后悔的。妈妈，我们。姐。你怎么回来了？过来做什么？这是我家，我为什么不能回来？明话实说，你是已经领证的人了，结了婚还三天两头的往娘家跑，算怎么回事？妈，我这好不容易回来一次，你能不能不要老是说这些？说你两句你还顶嘴？你现在当务之急是赶紧给陆青岩生个儿子，生不出儿子会被人戳脊梁骨呢。我跟陆青岩分手。你说什么？他在领证当天和别的女人搞进了医院，所以我就分手了。你，你是死丫头，你在这点事跟他分手？男人花心眼很正常，哪个男人不犯错？你就图着自己爽快了？你不想想我跟你弟弟？不是，我还指望你结婚了之后光着脸我找个老婆呢。哎，你可倒好，直接跟我分手。要不找老婆怎么办？你这个人怎么这么自私啊？犯错的人是他，你们有没有搞错？现在都来怪我，说你怎么了？我们是为你好，说你两句你就甩脸子，怪不得人家就出去找女人。走，我们来道歉。我不去，我又不是没人要。我跟陆青这辈子，你哎妈，你有话，你跟你爸妈都气成什么样子了？好，你道歉可以。你明天就给我去相亲，妈，你能不能不要老插手我的事情啊？你现在长大了，翅膀硬了是不是？你不相亲，你给我滚出去！妈，妈，你干什么呀？你不放手？反正你也不听我的话，在家里尽管惹我生气，你给我滚出去，我就当没这个女儿。哎，妈，好，我去相亲，再相亲行了吧？你是林化明小姐？嗯，对，我是。林小姐，介绍一下，我是你的相亲对象顾西京。啊，顾先生你好，首先我得对你说声对不起，相亲不是我的本意。这我知道，林小姐刚和谈了七年男友分手。那您还？我觉得这不是一个问题，只要彼此合适，感情是可以培养的，最重要的是遇见那个对的人。所以顾先生是觉得我是对的人，是不是对的人？不接触一下怎么知道呢？顾先生，我就有话直说了，呃，不好意思啊，让您白跑一趟。其实我有喜欢的人了，我就先走了，实在不好意思。我送你一下。不用了，我打的车已经到了。顾先生再见。舅舅，相亲的感觉怎么样？还不错。哎呀，画画回来了，真不愧是我的好女儿，随了我。刚才人家来电话说，对你印象好得很呢。这人怎么回事？我不是都跟他说清楚了？妈，那个人跟你不合适。什么？这事可不能随便你，我都跟人家说好了，彩礼三十万，哪天找个好日子，赶紧把这事儿办了。我这可是都是为了你好，你可别给我整什么幺蛾子。妈，您到底是为了我好，还是为了钱卖女儿？还敢顶嘴？辛辛苦苦养你这么大，还不够受点彩礼的？闺女不就是泼出去的水？我泼出去之前受点水费怎么了？就是啊，姐。你要有自知之明呢，这女人过了三十岁，她可就不值钱了。趁现在你要，你就偷着乐吧，正好
你给咱家里也做点贡献嘛。好，既然你喜欢，那你去家。我现在就把他的一些装饰都给你。哎哎妈，你看，我说他两句，他还不乐意了。别说那些有的没的，明话我告诉你，你不嫁也得嫁。我就是不嫁，要嫁你们自己嫁去，我死都不嫁。死丫头，你给我站住！觉得车，你嘴上说不算，你得给我立个字据。先生的字据，字据都来了。啥？姐夫，能把你的车借我出去？我给你。你车什么车？还杵这干什么？还不赶紧给你姐夫倒茶？你说就说嘛，动什么手啊？你不碰，碰我去，我去。你别总拉着个脸，好歹说句话。我都记得我们有多远。哎呀，老公，我知道是我不对在先，但先帮我应付一下，求你。来来来，好女婿，吃点水果。谢谢。伯母。叫什么伯母？叫妈。妈。哎，看我，着急了。你这死丫头，我早知道你会找这么好一个金龟。好女婿，我做什么还与你相亲呢？啊，没相亲。哦，你放心，我已经明确拒绝了。对对，他现在一心扑在你身上了。好女婿，你吃饭了没？我给你做饭去。不用了，我今天过来，主要是想带明话去见我。什么？这么突然？什么突然？你们俩既然在一起了，早点见家长是好事。好，女婿，你赶紧带他去，别耽误正事儿。啊，走吧，走吧。去吧，去吧。站先生，你等等我。上车。站先生，我们这是去哪儿啊？叫我奶奶。真的？那个，是不是有点太快？不是说好了先不见家长吗？你不想去，是不是忘了答应过我？呃，不是不是，我我的意思是，你提前跟我打个招呼，我以后准备一下嘛。今天的事儿，你和我打个招呼。我这是意外。意外结束了，明小姐还有别的行程，去参加另一场。我，嗯。原来你这么在意我相亲的事情，老公，该不会是吃醋吧？又吃，上车，我不说第三遍。他肯定是吃醋了，看来我的攻略卓有成效了。既然如此，那我就大发慈悲，跟你一起去好了。老公，我来了。哎，郑先生，我一会儿见到你奶奶，我说些什么呀？紧张
，不紧张，不紧张，是有点紧张。不用紧张，一切有我。老公，至于说什么，随便，当个哑巴都行，只要你是我老婆。嗯，直男。老夫人好，叫什么呢？呃，奶奶好。乖，少爵这家伙，老大不小的了，总算呀把你给盼回来了。今后呀，他让你不高兴，你就告诉奶奶，看奶奶怎么收拾他。啊，奶奶你放心，少爵他疼我还来不及呢，是不是啊，老公？<笑>夫人，少爷，可以用餐了。先吃饭吧。爸、哦、爸，别理他、嗯。走。奶奶，你别看少爵他平时这样，其实啊，他超级爱我的，他就是害羞而已。嗯、花花，赶紧吃啊！看你瘦的，奶奶呀，都心疼了。够了够了，我减肥啊！谢谢奶奶。哦，你老公吃，你愣什么了吧？赶紧吃啊，别累着画画了。好，我吃。嗯，怎么样啊，老公，好吃吗？好吃啊。来。哎，你，哎，嗯，味道如何？嗯，好吃。看你们这恩爱的样子呀，奶奶呀，就放心了。少爵，你们认识多久了？这么好的孙媳妇儿，这么乖，你怎么现在才给我带回来？啊，我认识有一段时间了。那你们把证领了，什么时候办婚宴呢？再过段时间吧。那你们什么时候要孩子呀？啊啊，奶奶，这事儿，这事儿，看少爵、嗯。怎么？你怎么还不想要孩子呀？奶奶，要孩子的事儿以后再说吧。你等什么等啊？你要要啊，就趁现在年轻。那等以后年龄大了。就我了、啊，奶奶，这事儿吧，不怪少爵，怪我。这、这、这怎怎么回事啊？这怎么又怪你了？医生说我,我身子弱，不好好调理的话，要不了宝宝。奶奶，对不起，让你失望了。花、啊、花，别伤心啦。这女人身子弱，这正常啊。那有问题，咱找医生调理啊。什么时候调理好，什么时候再说。哦、谢谢奶奶。嗯，少爵，你可不要因为这件事情对她不好。你要让我知道了，你有你好看。啊，奶奶，你放心吧，少爵他很疼我，是吧？你老公？不错，好。医生说。多吃点。奶奶，您就快回去吧，我和少爵就先走了，有空我们会多回来看看您的。好，奶奶呀，有空一定要去看看你们。你慢点走了啊，开慢点儿。嗯你你要做什么？过来，老公。嗯，左吻，进展这么快了吗？老公，那个会不会有点太快了？快点。好吧，这可是你自己要的。哎，那他，你干什么？这不是你让的吗？先点点唇，再示意我。你脑子里都是些什么龌龊心思？我是让你看看自己的嘴，上面油都没擦干净。啊啊！我都做。
了什么、嗯？老公，现在怎么样？可以了。啊、你又想耍什么花样？老公，你是不是生气了？哎，你别生气嘛，谁让你动作那么诱惑，包成又那么性感，我才压抑不住对你的感情嘛。大不了，大不了你亲回来，嗯，大不了你亲回来，嗯嗯嗯。好好坐着，再乱动，我就把你扔出去。妈，这么晚了，你怎么还不睡？你怎么一个人？我女婿呢？你们两个八字还没一撇呢，您就女婿女婿的就是。你长得随我，哪个男人不喜欢？我警告你啊，这次必须好好给我抓住！你再搞砸了，让你妈我真是无言下绝，名家祖宗！哎，好了好了。这些事儿我们以后再说好吗？现在太晚了，老黑，我去休息。你也早点睡觉。你，我给你把话撂这儿。这个女婿你要是抓不住，我就拉着你一起去跳楼。死渣男！我再抓不住这少君，我就自己去跳楼。那么，在上一个节目当中，我们与方氏的多个集团合作。我说过多少次了，开会的时候手机要静音。继续。接下来我们要面对的情况是。<笑>喂，郑先生，是我。知道，说。啊，郑先生，您现在还和你的外甥女住一起吗？你管这些做什么？身为您名义上的妻子，我当然要关心关心你。多谢关心啊，不需要。老公，这样多让我伤心啊。我怕搬出去。真的。如果你打电话过来只是因为这些无关紧要的废话，你可以直接用回一半。这怎么能是无关紧要呢？当然，呃，还有个事儿，嗯，你看哈，我们领证也有一阵子了，股市这样两地分居，好像也不太合适了。你又想耍什么花样？老公，你怎么能这么说我呢？我的意思是，我们的关系是不是可以再进步一点？哦，你说说，怎么进步？比如，呃，我们是不是可以同居？休息。郑先生，哎，老公，考虑考虑嘛。不用考虑，这事儿没得商老公，你真的这么狠心吗？我就是想你想的夜不能寐而已，所以想搬过去和你一起住。我就这么一个小小的要求，你就不能答应我吗？听话，别太得寸进尺。好，好，好，是我的错，我得寸进尺。你别生气。跟你，跟你有什么可气的？是啊，我也就是想你想的得了相思病。不过我相信我可以克服。就是怕奶奶哪天突发奇想，要来看看我们的夫妻生活。听话，这就是你口口声声的爱我，拿奶奶来威胁我。爱，爱个屁！老娘爱的是小舅妈位置，好吗？哎呀，老公你怎么能这么说呢？我那么爱你，我怎么会威胁你呢？不可能，不存在。啊、哦，嗯、呃，十点也不早了，你早点休息，我要带着对你的思念睡觉啦。奶奶呀，有空一定要去看看你们。等等。嗯，老公，怎么了？好。你过来啊！什么，老公，我这儿信号不太好，你
，你再说一遍。我同意你的要求，我们同居。呃，老公，嗯，你能不能再大声一点啊？明天晚上之前，过时不候。切！哼，占上去，我就不信，我还难不下你。散会。当当当，老公，我来啦！清醒吗？开心吗？谁让你现在就来的？谁让你现在就来的？你也没说不能现在来啊！哎呀，我一想到还有明天才能搬过来和你在一起住，我就煎熬的睡不着觉，所以我就马不停蹄的赶过来了，老公。你不会生我的气吧？进了，谢谢老公，再谢谢老公。以后你就住这里。那你呢？我，我当然住主卧。你不跟我一起住啊？你想跟我一起住？当然不了，当然想了。要不我们还是一起住吧？没话。因为，因为我爱你，爱、哎、一个人，就是可以低声下气，摇尾乞怜的。要是奶奶来了，因为得个照。收起你的花花肠，等奶奶来了再说。对了，有什么需要告诉我？啊，好的，晚安，老公。可以呀、啊，姐妹，你这么快都发展到同居了？哎呀，那有什么用啊？你是不知道，他这个人简直油盐不进，我都怀疑他是不是不喜欢你。姐妹，都到这一步了，你还坚持个什么劲儿呀？直接把他拿下？啊，这不太好吧？我感觉我会直接被他丢出去。你们是合法夫妻好吗？实在不行，你就把他灌醉。醉酒的男人什么事儿干不出来啊？到时候你就直接怀孕，那就完美了，什么事儿都不用干，直接坐稳小舅妈的位置。如花似玉，迷艳动人，这么好看，就算是战少绝见了，你回想就乱撞了吧。这么晚不睡，干什么呢？哦，当然是在练习怎么勾引你啊！我那个，我被自己美到了。我只看到了你的作品、啊。老公，你这是对我有偏见。哦，什么偏见？哼、嗯，你只看到了我表面的作品。却没看到我内心对你浓浓的爱恋。有空啊，多漱漱口。这是什么意思啊？我嘴巴有味道吗？去油啊！他这是在讽刺我油腻吗？沈少，我觉得你。相信，哇，你可真是个剧毒大。不是啊，郑先生，不准跟上。我不敢，但你不准。
，因为不知道你喜欢吃什么，就不怎么意思。不要。那昨天晚上的事不准再提。老公再见。开车。他，可能他是真生气。我得做点什么。老公一路平安哦，晚上想吃什么我给你做。所以你们两个现在怎么样啦？哎，别提了，我现在都还在想方设法看他怎么能消气。你这也太累了吧，早知道都不要搞什么小舅妈计划了、嗯，还不如跟我小舅舅在一起呢。跟你小舅舅，那才尴尬。开会了，开会了，林花木呢？开会了。哦。总之啊，这次艺术展馆的事情，公司非常看重，说什么呀都得试一试。林花木呢，你们两个是公司的骨干，这件事情就交给你们两个去办。啊，总监。散会。咱们这种小破公司。艺术会馆经过这么大小，别说了，试试看。明华，你跟我来，我带你见个人。总监，有事吗？来来来，我介绍你们认识一下。顾先生，是你。林小姐，我们又见面了。啊，原来你们认识啊，那太好了。总监，这是哦，我来解释一下吧。我最近想装修一下房子，偶然看到你的设计作品，感觉很符合我的风格，所以这次过来想请林小姐为我做一下室内设计，不知道你有没有兴趣？这有有有，当然有。他可是地局的前总经理，搭上他这条线，对我们公司很有利。我不管你们以前是什么关系，这次这件事情必须给我办。既然顾先生这么信任我，那我自然乐意。好，既然如此，那明小姐什么时候有时间可以随时联系我看房？好的，顾先生。好好好，合作愉快。合作愉快，明小姐。合作愉快，顾先生。老公一路平安哦，晚上想吃什么我给你做。哎，战总，您这是？备课，下班。呃，可是战总，您接下来还有两个会，这两个会是公司接下来的重点项目。没听见我说的话，会有会费。是。战总今天这是怎么了？从来没见过这么着急下班的。是啊，连事关公司十几亿的项目都推后了。我说，战总是不是谈恋爱了？这就不好说了。舅舅，你怎么来了？是来接我下班的吗？就你一个人。对啊，不然还有谁？你那个朋友不是形影不离的。你说画画呀？他今天好像有事，先回去了。对了，舅舅，我们公司要参加京都艺术会馆的竞标。别嘛，舅舅，这个项目是你公司旗下的，你就行行好，通融通融呗。滚！行了，知道你铁面无私了，行了吧？你让我走嘛，让我上去吧。舅舅，开车。莫名其妙。
。这么大太阳，怎么还下雨？什么鬼地方，连个买伞的地方都没有，嗯、车也打不上。暂时我觉得估计快下班了吧，算了，反正也不远，跑回去吧。我相信这爱情的定义，季节会发生，也不一定。风温柔的气息，也许飘来好消息。老公，你回来了，我刚准备好饭菜，你快洗手尝尝吧。老公，你看，这些都是你喜欢吃的菜，快尝尝，合不合胃口？你怎么知道？当然是我打听和观察的。奶奶，少爵他有没有什么特别喜欢吃的呀？我喜欢亲手做的菜。嘿嘿，你呀，陈助理，嗯，你知道你们战总平时都喜欢吃什么吗？老公，你快尝一尝，我准备了一下午。好。好你看着我。啊，因为。因为你长得帅，吃吧。我不吃啊，快、嗯、吃,吃。吃饭的路上，我不开心了。哦，我还包了他。哎，对了，今天。你醒了，还有朋友哪里不舒服？老公，你是在担心我？我去叫医生。啊，不用了，有你陪着我，我就很满足了。发烧三十九度四，为什么不告诉我？我也是才知道你。怎么了？你生气了？身体是你自己的。我有什么好生气的？你看，我就知道你生气了。好了，我以后会注意的。你别生气了，好不好？那你以后有什么事儿，就告诉我。这个是你说的，我正好有件事儿。你想参加京都艺术会馆竞标？你怎么知道？米花，你今天处心积虑的给我做饭讨好，让自己生病博可怜，就是为了这个。你怎么能这么想呢？虽然我确实想让你帮我这个忙，但我对你的心天地可见。又开始，我看你吃好了。啊，老公，我错了。那个，嗯，你要是不想帮我这个忙，大不了，大不了我自己想办法就是。松手。我不，除非，除非你不生气。我就这么小气啊？嗯，你才知道啊。哎，老公，你怎么老误会我呀？这是在意你。我去给你办出院手续。这样。好好待着。战总。京都艺术会馆竞标会，给梅花公司一个名额。战总，那结果？给个名额就够了，能不能拿下来？客观实力说话。花花又在忙竞标书啊？对呀、啊，快做完了。快做完了有什么用？反正又进不去。我本来还找我舅舅帮忙了，结果他直接拒绝了我。来、哎。花花，你老公不也是地爵高管吗？你要不然找他帮帮忙，可别提他了。我问过了，人家连听都懒得听，直接拒绝了。我才不知道委屈，咱们还是自己想办法。我们的命怎么就这么苦啊？梅花木暖，你们两个好样的。
，我就知道把这个艰巨的任务啊交给你们是没错的。总监，您这话是什么意思啊？坏了，没想到我们真的来参加竞标了。是啊，真没想到。你说，就算是谁帮了我们，反正肯定不是我那个舅舅，我舅舅铁面无私，肯定不会帮咱们的。难道是郑受爵？暖暖，嗯，你先等等我，我去打个电话。好呀。老公，是你对不对？什么？我们被选上参加会馆竞标了。虽然你什么都能说，但我知道肯定是你。机会我给了，但结果需要你用实力自己去争取。嗯，我知道，谢谢老公。只要我能参加，我就有百分之八十的把握能拿下奖。口气倒是不小，竞标现场人才济济，自信过头，就是。你等着吧，我一定拿下项目给你看，到时候给你做谢。等你拿到再说吧。林小姐，这么巧啊，又见面了。没想到我们会竞争同一个项目，正常，毕竟我们都是做设计。林小姐，看在青岩的份上，我奉劝你趁早放手。这一次，我舅舅替我出了力，竞争不过我的。战兽爵，你是他外甥女儿，我还是他老婆呢，那我就拭目以待了。花花，告诉你个坏消息，怎么了？咱们被安排到佩森后面宣讲方案了，这么巧。没关系，这竞标又不是看谁先谁后，看的是实力。我倒要看看，他能拿出些什么好东西。对，花花，你的方案就是最棒的。嗯，你先自己在那待着。我出去挪个车，行，去吧。接下来有请裴氏代表人，裴晴小姐上台。这是谁啊？怎么从来没有见过？听说这是裴氏的千金，跟地爵都有点关系。这次竞标就是地爵起家的，那陆氏岂不是很有优势了？这是我的设计方案。哇、哦，真不错。哦，不错、啊。没想到这位裴小姐年纪轻轻，设计方案竟然如此出色，说不定这次竞标还真有可能被裴氏摘下了。这是我构造的英语空间。喂，你干什么？挡着别人有没有礼貌啊？这是我构造的英语空间，这是一个神秘且未知的全新艺术领域。裴氏这个年轻的设计师还挺有本事，确实很不错。不错，见多识广，很有天赋，将来前途不可限量。接下来你是不是还要讲未来科技、五 D 建模、新科技能源采用等元素？林小姐，你怎么会知道我的设计方案？因为这是我的设计。啊啊！傻家伙，傻家伙，裴晴。你拿着别人千辛万苦设计的方案来参加竞标，你堂堂裴家千金，怎么能做出如此无耻的事情？林小姐，你的意思是裴小姐抄袭你了？对。你有什么证据能证明呢？有。为了这场竞标，我提前半年就开始设计方案，所有的草图和最终设计全部都在我的电脑里。那就请你拿出来给我们大伙看看，如果是真的，我们绝不罢休。好，请稍等。怎么可能？我的东西呢？林小姐，你的证据呢？怎么还不拿出来？等等，再等等，不可能，明明都在我电脑里的，怎么可能会都不见？林小姐，如果你再拿不出证据来，我们将会以扰乱会场的名义。把你请出去！等一下，我一定能找到的
，明小姐，你不用再找。明小姐，看在青岩的份上，我奉劝你趁早放手。这一次，我舅舅替我出了力，你竞争不过我的。是你，是你找人删了我电脑里的东西。明小姐，话可不能乱说呀。我知道，因为青岩选择了我，所以你一直在集合。裴小姐，你们认识？啊？没错，他是我未婚夫的前女友。你看他现在这姑娘多坏呀、啊！天哪，不少前女友，难怪呀、啊！我看他就是来捣乱的。这见面会到底还开不开了？林小姐，你以前为难我也就算了，但是今天这么重要的场合，你竟然污蔑我、抄袭了你的作品！你知道这对于一个设计师来说是多大的罪名吗？咋这样呢、啊？你怎么会是这样的？给他一个风格做什么？赶快把他扔出去！对，把他扔出去！扔出去！不，不是这样的，你们都被他骗了。对不起各位，是我耽误大家了。既然如此，那我直接退出竞标算了。白小姐，你又没有错。凭什么退出？该退出的人是他。来人！不，你们放开我！放开！我是被冤枉的，我是被冤枉！来，让开！你们放开我！放开我！你们都被他骗了！赶紧滚！你要再乱来，我们就报警了。好吧，让人看看到底谁在撒谎。你这又是何必呢？早点听我的离开，不就少遭这份罪吗？白青，到底是谁替你拿了我的方案？你这么聪明，不如好好猜猜。哦，对了，还得多谢你的方案，让我顺利的拿下了金标。你无耻！闹了这么久够了吧？青莲，是你，是你对不对？我听不懂你在说什么。回去照镜子看看你这副鬼样子，像个泼妇，真让人恶心。老婆，我们走吧。陆青莲，你给我等着！欢欢，怎么回事？奶奶，回。一切全都毁了。怎么这么晚呢？怎么弄成这副鬼样子？郑少君，我成仙在这个样子，不都是拜你所赐？你在说什么呢？行了，都已经这样，你还装什么？累不累？女花，我忍受你的无理取闹，但这不是你撒泼的理由和借口。是，是我错了，是我不该求着你让我去参加竞标。也是我不该彻底让自己的方案都被偷走，别让别人去一边看着我自取其辱。你早就知道的事，别到现在，你满意了？你话你说话，给我注意点。我忘了，您是谁呀、啊？您可是地绝总裁，我不该也不敢跟您比。我给你道歉，对不起，我不爱你了，我这就走。你话。这么晚你们去哪里？不要你相信！放手！说。到你了，到你了！来来来，干了！没有没有，二十。哎呀，太菜了，赶紧喝酒，赶紧喝酒！哎，你说，你好不容易出来一次，能不能开心点？调管真是。啊，你这吃枪子儿了吗？怎么说话冲冲的呀？啊，行了行了行，不说了。不过我说，你不是结婚了？你什么时候把你的闪婚娇妻带出来，跟我们兄弟们见见？对啊，见他，一个神经病，没什么可见的。你战少爵会跟神经病结婚吗？我猜啊，你一定是跟嫂子吵架了吧？不会说话，舌头就不要了。啊
，行行，就不说了，喝酒，喝酒行了吧？哎呀，我看到夫人了。再来一杯，画画，行了，再这样喝下去会出事儿的。别管我，我伤心，我难过。你说那个裴青到底有什么好？怎么一个个都帮他？不就是一个裴青吗？你振作一点。我告诉你，如果你真的倒下了，那才辱了他们的意呢。你说的对，我不能倒下，我要振作起来，我要反击。对，这样就对了。你好好休息。我去买单，咱们回去。看到那边那个女的，你去。人呢，陈助理？不是说嫂子在这儿吗？我刚才的确看到夫人就在这儿，我,我去找找。哥，看你紧张吗？没必要吧，说不定嫂子只是先回去了，要不然打断试试。哎呀，站住！不好了，有人看到夫人被陌生男人带走了。什么？谁干的？还愣着干嘛？立刻去查。慢慢来啊！别怕，一会儿就好啊！别开什么？别开什么？你放开，放开我！越挣扎，我就越兴奋。你越兴奋，妈的！妈的！别别打我！你老公，就算是雷公、暴公，我救不了你。放手！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！带走，好好招待。是，少帅，少帅，别逃兵了，别逃兵了，快点，快！郑少爵，难道他一直守着我？李贤，还有没有哪里不舒服？林小姐，看在青岩的份上，说句话，你赶紧放手吧。这一次。我舅舅替我出了力，真不够。你竟然污蔑我抄袭了你的作品，你知道这对于一个设计师来说是多大的罪名吗？你出去，我就舒服。你醒了，还有没有哪里不舒服？你出去，我就舒服。李华，你这是在跟我生气了？我怎么敢跟你生气？你放心，你的意思我已经知道了，我会尽快收拾，搬出去的。明华，结婚是你愿意的，不过了也是你提，这就是你对待感情的态度。是，我知道，是我错，是我不知好歹，是我高攀。这段婚姻，本来就不该开始。你出去吧，李光。出去。你出去，出去，出去，出去。李光。
陈助理，查的怎么样？战总，对夫人动手的人是见色起意。送进去，找人好好教教他。我的人，没人招惹。是。还有，夫人这次竞标会上没人敢说了会场。我这边查到，是因为夫人的前男友泄露了夫人的设计稿，导致今天的事情发生。前男友，立刻终止和陆氏的全部合作。奶奶，这是他第一次穿我给他买的睡衣。过来吃饭吧。这么安静，我不想跟你说话。怎么？还是先走。我知道你急。那你先别急，我吃完就走。你看我干什么？开门。你自己不会去、啊？要走了，板子都得。随你怎么想。之前是老娘要巴结着，现在老娘都决定要走了，谁还管你？奶奶来了，奶奶！哎呦，我的宝贝儿，这么久没见你，你怎么瘦成这个样了？张少爵，你是不是没有好好的对待我们画画呀？奶奶，少爵他对我挺好的，您怎么来了呀？奶奶想你了呗，我来看看你，你怎么不欢迎我？没有，我看到奶奶来，高兴还来不及呢。奶奶怎么回来？你是不是早就知道了？他老人家心血来潮，我有什么办法？你要是觉得奶奶出现影响了你的厉害，我可以出面替你解释。哎，你着什么急啊？你不是要离开，我是在帮你。那你也不用那么着急。老夫人身体不好，要是知道我跟詹少娟分开，指不定怎么样，那我罪过可就大了。那你要怎么办？算了。等奶奶走了再说。我可警告你，这可不代表我不走。我只是担心奶奶知道了会影响她身体。好、哦，为了奶奶。少杰，画画，来，把这汤喝了。奶奶，这是什么呀？这可是我花大价钱找来的安神汤，对身体啊好着呢。赶紧把它喝了。好好好，时候不早了，赶紧进屋回去睡吧。啊，那奶奶晚安。嗯，哎，奶奶晚安。哎，你干什么？想让奶奶知道我们一直分居吗？那，那你跟我说就是，这有很疼。你又在发什么疯啊？多谢，多谢，我配合一下。怎么配合？叫，叫，这怎么叫？随便你。啊，啊。啊，总算走了。喂，你又干什么？洗澡，睡觉。竞标的事儿，陆青岩盗取了你的策划，我已经让人。
终止了我和陆氏的一切合作。陆青言。先别闹，你喜欢？什么方案？比我这个未婚夫还多。京都艺术会馆的竞标方案，完成。天啊，你先休息，去洗漱。嗯。原来是他，死渣男！我早该想到。非礼你的人，已经进去了。老公，对不起啊，我当时太生气了，根本没好好想。不生气了？我不生气。还要走吗？老公，嗯，人家都说百年修得同船渡，千年修得共枕眠。你说我们夫妻两个小吵小闹的，哎，老公，您大人有大量。就不要跟我这个抽风的人一般见识，好吧？好不好吗？好不好吗？好不好？好不好吗？你把我当什么？想要的时候喜欢，不想要的时候又一脚踢开。不是的，老公，你误会我了，我不是这个意思。那你是什么意思？这几天由着你的性子闹的。既然你知道自己错了，那你说我该怎么惩罚你？我们深情的对望，不能故事还长。有你就是远方，把你刻在心上，让我每天又年少。不知不我刚刚，我刚刚不是故意的。我知道。你的嗓子。你的脸怎么这么烫？我的脸也是。奶奶，那个汤。里面加了东西。那怎么办呀？这些我知道花花，你过来一下。奶奶，以后你们小两口呀，要有什么事，第一时间告诉奶奶过来给你撑腰，你听见了吗？我知道了，奶奶，您放心。你别看尚学呀，一天冷脸子，可我第一次看到他对一个女生这么在乎。要不是他今天来告诉我，我还不知道你小两口闹矛盾了。奶奶，您说，是郑少爵叫你来的。奶奶，您说，是郑少爵叫你来的，可不是吗？不过我现在看你们俩这么亲热的，那我也就放心了。哼，我走了，多回老宅子来看看我。哦，好。奶奶慢走。愣着做什么？啊，我去上班。我送你。哎，老公这么辛苦，我怎么忍心让老公送？我打好车了，就先走了。顾先生，这是我为您做的设计草图，您可以先看看，有什么不满意的地方可以随时提出，我配合修改。不错。李小姐，从我第一次看见你的作品，我就知道会很符合我的喜好。如今看来，果然没错。那不用修改了，我很满意。
。好，顾先生，我尽快和公司交接，进行后续流程。好，这件事交给你，我很放心。嗯、啊，李小姐，公事完了，我们可以聊聊私事吗？是这样的，过几天我要参加一个婚礼，但是还缺少一个女伴，不知道明小姐你。是这样的，过几天我要参加一个婚礼，但是还缺一个女伴，不知道明小姐我没空、啊。不好意思啊，顾先生，我之前和您说我有喜欢的人，这句话不是推辞。顾先生为人风趣幽默，但……好吧，看来我们终究是有缘无分喽。如果您觉得我们的私人关系会影响工作的话，我会和公司申请交换负责人。不用了，顾小姐，你觉得我是一个斤斤计较的人吗？当然不是，明华，怎么又是你啊？怎么阴魂不散？怎么，你是做了什么坏事见不得人吗？这么怕见到我？上次找人将他带走的事儿，他肯定还不知道。毕竟我手里还捏着动手的那个人的把柄。说起来，这还是咱们进庙会后第一次见面，你该不会是不甘心一直在跟踪我吧？你也不回家拿镜子照照自己，表里表气，以为自己是人民币啊，所有人都喜欢。走，我不跟你说了，马上就是我和千言的婚礼了，希望到时候你的嘴皮子还能这么。裴晴怎么会来这儿？难道战少爵也在这边？不行，得赶紧走，马上就是婚礼了，绝对不能在这之前暴露身份。你没看少爵呀、啊？以前冷脸子。可我第一次看到他对一个女生这么在乎。要不是他今天来告诉我，我还不知道你小两口闹矛盾呢。甄少杰为什么要这么问？难道是因为我说要走的原因？不对不对，甄少杰怎么可能会是这样的？他有喜欢？难不成甄少杰喜欢我？我脸上有毛？啊？你一直盯着我干什么？有事儿？詹先生，我想问你个事儿。说吧。你是不是去盘湾了？没有啊。没有。难道今天裴晴签的人不是他？没事了，早点休息。嗯、啊，等等。呃，嗯、呃，詹先生，没有什么活动是要我陪着一起参加的吗？你。抱歉，用不上。战少君，你这话什么意思啊？字面意思。现在就进去喽。跟谁啊？还能是谁？你老公？嗯。他一会儿来接你吗？怎么可能？我这可是先斩后奏，咱们先进去再说。帝豪酒店，去那儿干什么？您好，您拨打的电话已关机。掉头，去帝豪酒店。帝豪酒店，站总
。您要去参加顾总外甥女的婚礼吗？顾西京，他外甥女在帝和结婚。对，先去看看再说。明华，他跟陆青言不是分手了吗？怎么也来了？谁知道呢？可能不甘心，想过来捣乱。谁说不是呢？这是七年的感情呢。何必呢？过来自讨苦吃。要是我才没这个脸过来。哎，不用理他们。你没听见他们怎么说的你？没关系，不过是些嚼舌根子的话，不会掉块肉的。今天的主要任务。你们敢给我发邀请函，我有什么？好了，秦言，来者是客嘛。今天是我们的好日子，就不要计较那么多了嘛。哎，战总，顾总，战总过来开会。好、啊，过来。嘿，巧了，我外甥女今天结婚。谢谢。林小姐，已经过了这么久了，你怎么还没有男伴呀？要不然我给你叫一个吧。不用了，我已经有男朋友了。是吗？要不把他叫过来，我们大家一起看看。这种场合，他根本不屑出席。不屑，我看是上不了台面吧。一个能在公众场合给你送情趣内衣的人，能是个什么好货呢？情趣内衣什么意思啊？难道名画做了人家小蜜？谁知道呢？上大学的时候，就有很多人看到他的脸，想包养他来着。你们两个出轨的狗男女。都可以光明正大的订婚，我有什么见解？说谁呢？当然是这两个不知廉耻的狗男女。你，你，老婆，你心里太失礼了。李小姐没事吧？你话，太过分了，贼喊捉贼，你真是。老公、啊，舅舅，你来了。没错，佩青，不仅你舅舅来了，你小舅妈我也来了。见到长辈，还不赶紧行礼？你什么意思？舅舅，你跟明华什么关系？我跟明小姐只是相亲关系。明小姐，你跟战董是夫妻。你们在说什么？你不是佩青哥哥？画画。这是你老公，木暖，你在这里做什么？舅舅，我是陪花花来的。暖暖，你叫他，你叫他舅舅，你叫我什么？小舅妈。这人居然是全球排名前十的杜绝集团的战小姐，她居然是明华的老公。怎么，真的是他？那是宋佩青还是明华是别人的小秘？我看啊，他就是羡慕嫉妒恨，陆青年和战小姐，傻子都这么在比选吧？那他们是什么情况啊？我也想知道什么情况。我的老公是我闺蜜的舅舅，我成了闺蜜的小舅妈，我的相亲对象才是我以为的小三舅舅。原来明小姐跟战总已经结婚了，什么时候的事啊？真不可能，战总，你会不会是被他给骗了呀？他不是、嗯。对，一定是误会。对对，是误会，一定是误会。我先走了。被欺负了，就这样回去了。说吧，是谁欺负了你？就给我欺负回去。战总，你不要被他给。谁让你说话？裴青，你闭嘴！刚刚的是明明是你的错，立刻给林小姐道歉。舅舅，道歉。林小姐，对，对不起，是我不应该污蔑你。看着我做什么？人家给你道歉了，你什么样的态度？是想原谅他
还是还回去？战兽局怎么跟两个人是？他不会是越平静越生气吧？既然你都道歉了，那我就原谅你。哎，我们走吧。哎，明华是我的妻子。你们谁代表送你？不，我该。这个怎么办？等等我。还好意思依赖别人，还真是不是一家人不进家门呀。就是，他们两个要是好东西，怎么可能会粘一块？这下可有好戏看了！都看什么呢？没见过人吵架，都给我滚！老公，老公，看你做的好事。你这话什么意思？我做什么了？你不是说你舅舅是帝爵的高管吗？怎么会这个样子？陆青烟，我什么时候说过我舅舅是帝爵高管了？这些都是你自以为是的。难道我舅舅不是帝爵高管，你就不跟我结婚了吗？结婚？没有你舅舅，你就是个屁啊！哎、我真是瞎了眼，甩了明华跟你在一起。青烟，你给我说话注意点。就算我舅舅现在不是帝爵高管，那也不是你能比的。你既然那么喜欢明华，那你去追呀、啊。你看看那是会选择帝爵总裁，一无是处，知道吗？好啊！陆青烟，你给我站住！梅青，我们玩完了。陆青烟，回来！刚刚到底怎么回事？啊。你想闹谁的小舅妈？我，什么小舅妈呀？哎，你听错了吧？话，老公，我，我不哭。你就没有什么想要解释的吗？你听我解释，其实事情不是这样的。我是，站走，夫人，到了。老公。我觉得我们两个都需要冷静一下，我先走了。好，开车。开门。开门。你怎么不去啊？你在家都躺了一个月，给我注意。你懂什么？嗯，我懂什么。你丢人丢的，整个江城都知道。你你你，给我滚！干什么呢？还不去开门？啊，是的。不去。谁呀、啊？别出来！我在开门呢。一个月，看来终究躲不过，该面对了。这话不是该我问你，战胜军，对不起，一句对不起就够了。那你还想？明华，我最讨厌别人骗我，发生这样的事儿，你觉得我应该怎样对你？我知道了，战胜军，我一会儿。这就是你冷静了一个月，最后考虑出来的结果。不然呢？我还能怎么样？好，如果这是你的选择，那我成全你。这么丢人，允许你考虑。这次换我等他了，进去吧。
站出去！对不起，如果可以的话，我宁愿这些事情都没发生。说对不起就可以了吗？你说的对，我一开始就不该有这么可能有什么东西。这是自己。明华，既然之前都是错误，我们重新开始好。爱的深沉无法自拔，所以，所以我要追你，我要盼着，我要跟你结婚。话说的是，你谁在管？原来不知不觉，我早就爱上了战少君。不是我找事，是他犯贱。今天是我俩领证的日子，我在民政局等他一天，结果他在车上和别的女人乱跑。原来是搞破鞋的。他在从门口来，世界还有人呢。既然就应该好好休息，看他以后还敢不敢。这个花花，闹够了没有？松口！现在你知道丢人了。这个巴掌，你背叛我们七年的感情。阿文，我警告你！这一巴掌打你不知廉耻！贱人，你竟然敢打我老公！我不仅打他，我还要打你！舅舅还是大集团的总裁，就连嫁给我，人家彩礼都不要，还给我一百万的陪嫁。而你呢，你不仅要彩礼，连十万的陪嫁都拿不出来，你拿什么跟我结婚啊？你配吗？这就是你出轨的理由。不错，我本来想大发慈悲娶你进门了，就当娶了个保姆。可你看看你现在这个样子，跟个泼妇一样，钱气还来不及了。还不赶紧滚！就是，林小姐，要不你就直接说吧，给多少钱才肯离开我老公？要不然，就你这，哪个男人敢娶你？我娶。舅，陆青年，听说你跟明华分手了，是因为他出轨，这事儿是真的吗？也别说那么难听，毕竟人往高处走，很正常。只是我也没想到，他居然……他不会是找了个老男人，做了人家小蜜吧？谁知道呢？反正他现在玩的挺花，大庭广众之下，穿着性感风衣到处跑。明华来了，不好意思啊，大家，我来晚了，不好意思，这是我的位置。给大家介绍一下，这是我老公陆青言，这就是你在我们领证当天上百区伺候的白富美，那也不怎么样。领证当天，明华，这什么意思？陆青言，你们当初都要领证了，那怎么
，该不会是你出？嘴巴的红的。嘴巴给我放干净！我老婆不是随随便便就能不错，明话，你还注意点吧，以为谁跟你一样了？为了钱当男人小腻，就是明话，你赶紧道歉吧。裴晴的舅舅可是地级的总裁，得罪了他，小心你吃不了兜着走。哎呀，都是同学一场了，大家就不要这样子对明话了。选择什么样的男人是人家的自由，只要人家开心，当当小蜜又如何呢？看看人家心胸多宽。对了，明花，你怎么不把你男人带过来给大家看看？咱们也替你长长眼啊，可别失了身，还什么都走了。哈哈哈好笑。明花，我真好奇，一个老男人能满足你吗？要不然跟了我吧。不，不好意思，给大家介绍一下，这位就是我对象，你们口中的老男人。什么？你看他一身名牌，全是高奢定制，何止啊！他手上那块腕表跟着全球限量，只有三只，一只在欧洲女皇那儿，一只在泰国国库，另外一只在全球第一的神秘首富那里。哇、嗯！裴晴、陆青言，这就是你们说的不染名花的老男人吗？你们可不要跟他唬住了，名花。我很能理解你觉得自己找了一个老男人丢人，但是你也不至于随便来找个人出手，还是一个全身都是假名牌的小白脸，你这不是上赶着让人打你脸吗？就瞎三滥的东西，上不了台面。睁大你们的狗眼看清楚，裴晴，你不是说你舅舅是地爵总裁吗？现在地爵总裁来了。还不快见过你的小舅舅和小舅妈我？其他？林花，你刚跟我说他是地学的总裁，来大家看看林花是不是傻糊涂了？就是林花，你恶不恶心啊？快别在这丢人现眼了。哎，舅舅，给大家介绍一下，这是我老公舅舅，你觉得真正的总裁。你在胡说八道什么？嗯总裁，你怎么在这儿？什么？什么？接下来有请裴氏代表人裴晴小姐上台。这是谁呀、啊？怎么从来没有见过？听说这是裴氏的千金，跟地爵都有点关系。这些金都是地爵替的。这是我的设计方案。哦，真不错，真不错。说不定这次竞标还真有可能被裴氏摘下了。喂，你干什么？挡着别人有没有礼貌啊？这是我构造的异域空间，这是一个神秘且未知的全新艺术领域。裴氏这个年轻的设计师还挺有本事，确实很不错。不错，见多识广，很有天赋，将来前途不可限量。接下来你是不是还要讲未来科技、五 D 建模？新科技能源采用的东西，林小姐，怎么不知道我的设计方案？因为这是我的设计。怎么这样啊？林子君怎么是这样？啊，傻子！裴晴，你拿着别人千辛万苦设计方案来参加竞标，你堂堂裴家千金，怎么能做出如此无耻的事情？林小姐，你的意思是裴小姐抄袭你了？对。你有什么证据能证明吗？有，为了这场竞标。我提前半年就开始设计方案，所有的草图和最终设计全部都在我电脑里。那就请你拿出来给我们大伙看看，如果是真的，我们绝不罢休。好，请稍等。我的东西，明小姐，你的证据呢？怎么还不拿出来？等等，再等等。明明都在我电脑里，怎么可能会都不见了？林小姐，如果你再拿不出证据来，我们将会以扰乱会场的名义把你请出去。等一下，我一定能找到他。林小姐，你不用再找。是你，是你找人删了我电脑里的东西。林小姐，话可不能乱说呀。我知道，因为竟然选择了我。所以你一直在记恨我，裴小姐，你们认识？没错，他是我未婚夫的前女友。原来是陆少前女友，难怪
我看他就是来捣乱了。这金标会到底还开不开了？穆小姐，你以前为难我也就算了，但是今天这么重要的场合，你竟然污蔑我、抄袭了你的作品。你知道这对于一个设计师来说是多大的罪名吗？这样啊，是这样啊，还开了一个疯子博客什么？可能把他扔出去。对，把他扔出去。不，不是这样的，你们都被他骗了。对不起各位，是我耽误大家。既然如此，那我直接退出金标算了。是他，来人！不，你们放开我，放开我！我是被冤枉的，我是被……地爵总裁战少爵，什么？全球排名前十的地爵总裁战少爵，他怎么来了？他跟那女人什么关系啊？你老公？啊！女孩第一次见男方家长，刚想入座。谁让你做了？一点规矩都不懂。而一向懦弱的女孩眼里非但不惧，反而露出复杂的神情。亲戚甚至当着女孩的面给男友介绍新对象，说人家出身好，家里还有钱，比你现在这个不知道好多少倍。母亲嫌弃道：“就当给我儿子找个好使唤的保姆吧。”眼见气氛尴尬，男友赶紧开口：“你们干什么？礼物，把礼物送上。”一看女孩送的礼物，居然是茶叶，亲戚瞬间讥讽笑。就这便宜货，你也好意思拿出手啊？扔垃圾堆，连流浪汉都不捡的玩意儿。母亲一听，立刻嫌弃的扔到地上。男友见状，是满脸嫌弃。一个人显眼的东西。女孩顿时满脸怒意的看过去，母亲还在旁边添油加醋。敢给我儿子使脸色！母亲还继续逼问女孩一个月工资多少？六千。听说才六千块，顿时嫌弃的数落。这么点钱，给我儿子还了房贷，还要我儿子倒贴生活费吗？女孩顿时惊了。他的房贷还要我来还？那当然，还个房贷算什么？装修费、赔价费、你们家，第三个。女孩强压怒力。那房产证走该。我妈辛辛苦苦把我养大，房产证的名字当然该写我妈的名字，就这事。女孩终于压不住怒，立刻拍桌子站起来。男人上前就准备彰显自己身份，一个帅气男人走了进来，反手就是一巴掌，教他该如何做人。这波操作顿时让所有人都惊呆了。男友一听，顿时怒了，刚想上前，帅气男人继续嘲讽，表示这个妈宝男根本就配不上。老母亲一听都气笑，男人想疯了，随便找个野男人想嫁。男友更是大怒，表示我可是这酒店的高级 VIP。你一个酒店服务员，我现在就叫你们经理过来开了你。没想到经理赶忙到了后，就顿时就懵了。站站住！也就是这家酒店的总裁，战少爵。我的女儿也敢碰。女孩回到家，发现自己前男友小三的舅舅居然在自己家，她赶紧生气的质问这是怎么回事。没想到母亲表示，对方是来谈婚事的。小三舅舅也站起来，笑眯眯表示，自己第一次见他就喜欢上他了。女孩一听，立刻拒绝，别说这个男人自己根本不喜欢，他还是前男友小三的亲舅舅，自己绝对不会嫁给他的。没想到，小三舅舅一听，觉得被落了面子，直接一巴掌甩过去：“你妈就三十万把你卖给我了，要是给你点面子，你觉得你有得选吗？”女孩不可思议的看向母亲。弟弟还在一旁嘲讽：“姐，你一个二手货，能值三十万？”好了。殊不知，女孩今天正准备给母亲介绍自己的总裁男友。三二一。母亲却表示：“你弟弟也到了结婚的年纪，买房、装修、彩礼什么的都需要钱，你赶快给我答应。”女孩绝望的甩开母亲的手。母亲却直接一巴掌打过去，把这钱我已经收了，还轮不上你反悔的地儿、嗯。你赶紧答应了。不，你是没有经过我的同意，绝对不会答应。弟弟也在一边起哄，直接将女孩朝小三舅舅推过去，并表示钱都收了，人你就带走好好玩吧。男人拉住女孩就要走，住手！小三舅舅立刻认出男人的身份，居然是自己公司的老总，地址总裁战少爵的秘书。你怎么来了？秘书反问他们这是在做什么？
。男人表示在带自己的女朋友回家。秘书冷笑：“放屁！战组的女人你也敢动？你小子是不想活了吗？”小三舅舅立刻不信的表示：“怎么可能？他一个没钱没势的野丫头，怎么可能是全球知名集团地爵总裁战少爵的女人？”母亲也立刻表示，肯定是搞错了。这丫头从小就无法无天，不服管教，走哪都被嫌弃，怎么可能是战爷的女儿？我到底是不是你亲生女儿？母亲没想到女孩还敢还嘴，上前就要教她做人，没想到这时总裁战少主出现。你说，小三舅舅大战战爷，你说，有人敢动我的女人？